Hapon, welcome po sa press briefing ni Diaz Dab Camilo Goodmalin. Good afternoon, sir. Good afternoon, uh, JV. Mm -hmm. uh, magandang hapon. Bago sa lahat, ang DSWD ay nagpapasalamat sa pagkataong makapagbigay ng ulat ukol sa implementasyon ng ating social ameli amelioration program. Nais nice nating ibahagi na sa kabila ng iba't ibang hamon Patuloy, ng DS, patuloy ang DSWD sa pigbig, pagbibigay ng serbisyo publiko upang maibsan ang paghihirap ng ating 18 milyon na mahirap na pamilya sa higit na naapiktuhan ng implementasyon ng Enhanced Community Quarantine bunso ng COVID-19. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan pinapabilis ang pagkakaloob ng emergency subsidy para sa mga binipisaryo. Muli, nais namin kilalanin ang malaking ambag ng aming mga partner local government units. Gayun din ang aming mga katuwang mula sa hanay ng kapulisan, ng military, at iba't ibang national line agencies. Unti-unti, hanggat sama-sama tayo ay maipaabot natin ang tulong sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Maraming salamat. Okay, sir. Uh, let's proceed to the Q&A. Uh, unang katanungan, sir, mula sa mga kasamahan natin sa media. Eligible po ba sa social amelioration program ang mga barangay tanod at barangay health workers? Yung ating uh, mga health workers, dahil nakasama sila sa Magna Carta for Health Workers, at nabigyan sila ng malaking uh, sahod or honorarium, hindi sila mapabilang dito sa ating social amelioration program. Subalit, ang ating mga tanod na tumatanggap lang ng honorarium, lalo-lalo na ang mga tanod sa maliliit na mga barangay, uh, sa pagkonsulta natin sa Department of Interior and Local Governments, na pagpasyan ang ating sekretary na uh, i-modify ang ating omnibus guidelines para mapasama na ang mga barangay tanod dito sa ating social amelioration program. Okay. Sir, pangalawang tanong po, um, kailan ang payout ng four piece beneficiaries na walang cash cards? Tuloy-tuloy na ang, ang lahat ng pundo ng mga nan cash card uh, pantawid pamilya beneficiaries ay na uh, ilipat na natin sa lahat ng ating field offices at ang ating field offices ay nahanda na ang mga payrolls para maibigay no, sa mga non cash card beneficiaries ang kanilang mga subsidiya. Um, tanong naman po mula kay Chai ng Manila Bulletin is the DSWD willing to implement the LAG? Basis sa uh, uh, agreement ng Interagency Task Force, ang ating livelihood assistance grant ay nakaposisyon pang recovery phase ng ating uh, pandemic. However, our, our department is continuously uh, getting feedbacks on uh, how we can help the vendors, the market vendors who lose their capital during the, during the lockdown. And we are studying further as to whether we will implement the lag during the quarantine or we will proceed as agreed during the, uh, uh, in the agreements made during the meeting with the interagency task force. Yusek, marami mga tanong tungkol sa mga senior citizen. Unang tanong, ang senior citizen na tumatanggap po ba ng dalawa hanggang tatlong libong piso mula sa GSIS at SSS ay makakasama rin po ba sa mga beneficiaryo ng SAP? Base sa ati, ating uh, guidelines, lahat ng mga pensyonado, na lahat ng mga senior citizens na tumatanggap ng pension ay technically hindi pwede sa ating supplemental sa, uh, social amelioration programs. 
However, yung ating mga senior citizens who are also beneficiaries of social pension, they will, they will be receiving very soon yung kanilang social pension uh, para matugunan yung mga pangangilangan ng ating mga senior citizens. Sir, from Pat Patricia of Philippine Daily Inquirer, earlier DSWD said LSWDO the list. Where will budget, where will budget come from for these additional beneficiaries? Uh, the, the instructions of our secretary that uh, if there are local government units whose list uh, is more than the allocated number of be beneficiaries in their municipalities, they will submit to us the, the list. We call that the left out uh, to this WD, and this WD will consolidate them, and we will favorably endorse that to our economic managers for considerations and, and, and for, for provisions of additional funding. Sir, kapag dalawa po ba ang pamilya sa ilalim ng iisang bubong, mabibigyan ba ba sila ng SAC form? Uh, base sa ating guidelines, pwede ang dalawang pamilya na nasa isang bubong na maka-avail ng ating social amelioration programs, pero idaan ito ng assessment ng ating local governments. Titingnan kung totoo na independent families ang nandiyan sa isang uh, isang households. Okay po. Mula ulit kay Patricia Chu ng Inquirer. In the latest DSWD release, the department said LGUs can distribute funds immediately after they receive the same and that DSWD will verify after. What will happen if there are duplications or if some received when they should not have, will the DSWD take back the funds? If there are, after the validations, if in the list there are those that are found to be duplicates, the names of those that, that were found duplicates may no longer be able to avail the social amelioration subsidy in the succeeding month. Follow up from Patricia. Can you clarify the process for obtaining a solicitation permit for those who want to conduct donation drives? How much does the permit cost? Una, ang ating mga solicitation application form available online. Pwede nilang ipilapan yung forma, ipadala online din sa ating uh, standards bureau. And then ipoprocess Ang, uh, ang with uh, some of the requirements ipoprocess na ating standards bureau pag kumplito at justified yung mga rason um, kung bakit sila maglunsad ng isang solicitations pagbigyan sila ng permiso ng ating ahensya Sir, panguling tanong mula kay Patricia ng Inquirer updates on the sub funds how, how much has the DSWD downloaded to LGUs as of today? As of 8 o'clock, 8 o'clock last night, no? uh, 67.5 billion pesos were already transferred to 1,223 local government units. May panghabol na katanungan mula kay Ms. Tina Mendez ng Philippine Star. Pinag-aaralan po ba ng DSWD ang Balik Probinsya Program para sa mga nawalan ng trabaho sa Metro Manila? Sa gana ganoong paraan, madecongest din ang Metro Manila. Uh, regular na programa ng DSWD ang Balik Probinsya Program. Namigay tayo ng uh, transportation uh, allowance sa lahat ng mga pamilya na nandito nakatira sa Metro Manila at gustong umuwi sa kanila, sa kanila kanilang mga, mga probinsya. So, kung sino man ang gustong umuwi, pumunta lang sila sa ating mga opisina, uh, sa central office na makita dyan sa Batasan, sa ating opisina sa Legarda, 
for the, the DSWD NCR office at sa lahat ng mga riyon na nakapalibot dito sa NCR uh, para makabigay or mabigyan sila ng tulong para makauwi sa kanilang probinsya. Follow up from AC Nichols ng um, CNN Philippines regarding the solicitation permit. What about those already doing donation drives now and nakapamigay na ng donations sa mga hospitals? Paano ra po ba? Well, uh, just to make their solicitations uh, legit, they just have to secure the solicitation permit. We will facilitate in this WD for the issuance of that permit. Also, sir, um, from AC Nichols, Opposition lawmakers, Senator Risa Honteveros and Bayan Muna Congressman called out the recent advisory of the DSWD requiring individuals and organizations to secure a solicitation permit from the agency before launching any COVID-19 fundraising activities. Former Secretary Tagiwalo has also called for the suspension of its implementation. May I get your reaction? Unang una, yung solicitation ay napaloob sa isang batas. At uh, it mandates DSWD to regulate, sort of regulate the conduct of solicitations. Marami kasi mga kaso na ginagamit itong ating pandemic sa pagkandak ng mga solicitations. To ensure that all solicitations are, are properly done and will go to the intended beneficiaries, we need to know, especially from this WD, where are the, where are the areas that they need to, to, to serve, where are the areas that they need to solicit, to, to, to solicit so that we'll be able to determine uh, and monitor uh, whether in fact these solicitations was used on its intended purpose. Sir, yan lang po ang mga katanungan mula sa media. Meron po ba kayong huling mensahe bago tayo magtapos? Maraming salamat sa lahat ng inyong mga katanungan. Muli, inaulit namin ang kauspusong pasasalamat ng DSWD sa lahat ng mga tumutulong sa implementasyon ng Social Amelioration Program. Sa ating samasamang pagbibigay tulong sa ating mga kababayan, Tiyak ang ating samasamang pagbangon bilang isang bayan. We will rise as one. We will heal as one. Maraming salamat.